ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി പ്രൈഡ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് യൂറിയ സൈക്കിളാണ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂറിയ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി ഫാം ബയോകെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് യൂറിയ സൈക്കിൾ വിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് യൂറിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം എൻ എസ് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എൻ എസ് ടു അപ്പം ഇതാണ് യൂറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യൂറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ് യൂറിയ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അമോണിയ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പിന്നെ ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂറിയ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം മുമ്പ് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും വൺ ഇസ് അമോണിയ സെക്കൻഡ് ഇസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമോണിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അവിടെ ഒരു എ ടി പി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും രണ്ട് എ ടി പി എ ടി പി എന്തായിട്ട് മാറും എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറും അന്നേരം എന്താണ് ലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓ മൈനസ് ഒ മൈനസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് ഇതിനോ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ഫോം കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അമോണിയയിലുള്ള എൻ എസ് ത്രീയിൽ ഞാനിവിടെ എൻ എസ് ടു എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഹൈഡ്രജനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ ഇൻ ഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലുള്ള ബോണ്ട് അവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബോണ്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് അതിൽ ഫൈവ് ബോണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് ടു വിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നൈട്രജനും കാർബണും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ഫൈവ് ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബണും ഫോസ്ഫറസും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ കാർബണും ഫോസ്ഫറസും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഫോംസ് എ ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാർബ് മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എൻ എസ് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാർട്സ് ഇതാണ് കാർബ് മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ കാർബ് മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും കാർബ് മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തറ്റൈസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാർബ് മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഓർണിത്തീൻ ഓക്കെ ഓ സി എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു സൈഡിലും കാർബൺ ഉള്ള തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൈഡിലുമാണ് ഓക്കെ ഓ സി അപ്പം ഓ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓർണിത്തീൻ ആൻഡ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിറ്റ്രുലൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിറ്റ്രുലൈൻ ആൻഡ് ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓർണത്തീൻ ഓർണത്തീനും കാർബൺ മോയിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് കാർബൺ മോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ കൂടി ചേർന്നിട്
ഇനി അത് കൂടാതെ മേളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് സി എസ് ടു സി എസ് ടു സി എസ് ടു എൻ എച്ച് ടു ഇനി കാർബൺ ഓയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് എൻ എച്ച് ടു സി ഡബ്ല്യു ബോണ്ടു ഒ പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാർട്ട് പോകും അത് കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് റിമെയിനിങ് എന്താ എൻ എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എൻ എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പാർട്ട് അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് അത് എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർണിത്തിയും വരച്ചിരുന്നു ഓർണിത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് എന്തല്ല സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ആ എൻ എച്ച് ടുവിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് പോകും അതിന് പകരം നമ്മുടെ കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിലുള്ള സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓക്സിജൻ അല്ലേ ആ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓക്സിജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പം എന്തായി എൻ എച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിന് പകരം അപ്പോൾ അത് ബോണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ എൻ എച്ച് ടു അതായത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ ഇത് കാർബമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ അതിനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി ഭാഗമാണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓർണിത്തീനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായി അമിനോ ആസിഡിലെ ആസിഡ് പാർട്ട് അമിനോ ആസിഡ് പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് സി ഒ എച്ച് അതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതവിടെ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലേ അതവിടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അതവിടെ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മേളിലേക്ക് എന്തല്ല സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടുവിന് പകരം ആ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം കാർബോമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ടു പാർട്ട് അവിടെ കയറിയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിട്രുലിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ റിമെമ്പർ ഒ സി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഓർണിത്തീൻ ആൻഡ് സി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ സിട്രുലിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ സിട്രുലിൻ ഉണ്ടായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അസ്പാർട്ടേറ്റ് വരും എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉള്ള ഒരാളാണ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് പാർട്ട് മേളിലേക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഓർത്തി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ മതി അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് നോക്കാം മേളിലേക്ക് സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ്രിലിനുമായിട്ട് അസ്പാർട്ടേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഏത് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സിറ്റ്രിലിൻ വരച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ടു ഇത്രയും ഭാഗം എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കാർബോമോയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വന്നതാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഓക്സിജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആയിട്ട് മാറും ആ നൈട്രജൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ആ നൈട്രജൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അമിനോ അസ്പാർട്ടേറ്റിൻ്റെ അമിനോ പാർട്ടിലുള്ള എൻ എച്ച് ടുവിലുള്ള നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് എഴുതുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടെല്ലാം സെയിം ആണ് അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് എ
ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ സി എച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്താണ് സി എച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ അസ്പാർട്ടേറ്റിൻ്റെ സെയിം ഭാഗമാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ആർജിനോ സക്സിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം എന്താണ് കിടക്കുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പാർട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആർജിനോ സക്സിനേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫ്യൂമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം വരും അപ്പോൾ എ എ സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്യൂമറൈസ് എന്നുള്ള എൻസൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂമറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആണ് ഫ്യൂമറേറ്റ് എന്നുള്ള അതിന് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഇതൊരു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ ആണ് ജോമെട്രിക് ഐസോമറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പരിചയപ്പെടും ജിയോമെട്രിക് ഐസോമറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സി ഡബിൾ ബോൺ സീൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരേ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർജിനോ സക്സിനേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക സി എച്ച് ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും വിത്ത് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കേം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും മാറിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ആകും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ആകും എന്നിട്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂമറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഇനി അത് എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തതെന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക ആ ഒരു പോർഷനാണ് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് റിലീസായിട്ട് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈൻ അപ്പോൾ ഫ്യൂമറേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എൻസൈൻ ഇസ് ഫ്യൂമറീസ് ബൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്യൂമറേറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ സെയിം സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂമറേറ്റ് പാർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂമറേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിന് പകരം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതേപടി തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സി ഒ എച്ച് സി എച്ച് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നത് എൻ എച്ചിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂമറി പാർട്ട് ആ ഒരു മിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ആർജിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആർജിനൈസ് എന്നുള്ള എൻസൈം വരും ആർജിനൈസ് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഒരു പാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ യൂറിയൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ടു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ആർജിനിൻ്റെ ഒരു
ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മേളത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് ശരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഓർണിത്തീൻ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓർണിത്തീൻ രണ്ടാമത് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് യൂറിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അത് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് താങ്ക് യു ബൈ